Е, приятели, искахте серийка с дядо Шадо. Ще я имате, но да ви предупредя, тя ще бъде от тъжните. И на мен ми е тъжно, като знам какво ще ви разкажа. Ай да се качваме. И ще говорим по път. А това е един от любимите ми панорамни пътища над село Кокаляне. Ще видите, много е красив. Днес обаче с дядо Шадо ще направим едно тихо спускане. Няма да му чуете гласа. Това го правя в памет на едно друго такова качване до този панорамен път, в който останах без бензин и се пуснах отгоре, чак до долу, без да паля двигателя. Сега ще направя същото. Тих и безмълвен, като дядо Шадоу. Така е. Нямам право на думата. Какви ги говоря, врели не кипели? Ами, от две години, приятели, публикувам всяка божа седмица по едно видео за вас. Всъщност не само за вас, аз ги правя и за себе си. Обаче, това ми отнема доста време. А, както знаете, съм взвед човек. Имам семейство, три деца, аз не знам друг а, мотовлогър да има три деца. Не е лесно да се грижите за толкова челят, да знаете. На работа имам много ангажименти, вкъщи ремонт, различни активности. Ходя на разни тренировки или поне ходих преди пандемията, сега нещо съм ги зарязал. Зайд човек съм, определено. И сглобяването на толкова много клипове ми отнема от личното време. Не спа нощем, не съм продуктивен. Често хората ме питат, добре, за какво се занимаваш? Правиш клипове за децата да гледат. Всъщност не само за децата. Виждам по статистиките, че и много зрели хора ги гледат. И това всъщност ми харесва. А тук е най-красивата гледка от целия път, като казах, че ми харесва. Винаги, винаги се наслаждавам и оставам безмълвен. Да, безмълвен. Да. Зрелите хора са немалка част от канала ми, защото гледам да представям а, смислено съдържание, полезно съдържание, без някакви тъпоти и глупости. И имам така усещането и смея да твърдя, че голяма част от интелигентните моторджии ме гледат именно мен. Предпочитат, ох и тук тази гледка, предпочитат моя канал, вместо другите. Обаче, аз така като съм тихичък и даже не съм си светнал фара, може някой да ме изненада тук по този тесен път. Така че поне фарчето ще си светна. И продължаваме да си се спускаме тихичко надолу. Стелт. Но трябва и да понамалям от време на време с спирачицата. Когато нямам двигателя, двигателната спирачка, единствено, Механичната спирачка може да ми помогне. При продължителни спускания това ще нагрее накладките, дисковете. Тук този път не е много стръмен и мога да си го позволя. Но по принцип не се спускайте по инерция. Спускайте се на двигател. Ако искате, включете си някаква по-висока предавка и си парпорете лекичко. Но е хубаво да разполагате с тяга, когато ви е необходима. Самата скорост на котия на мотоциклета не е като на автомобила. Не можете да включите и изключите на трета, четвърта направо. Минава се стъпка по стъпка. Сега, ако аз искам да включа на трета, няма как. Трябва да мина през втората. А когато се движа с сравнително така висока скорост, това ще насили скоростната котия. Така че, не да си изключвате от предавка. Обратно на темата. Канала се разви доста в последно време. Радвам се колко много нови абонати получавам. Радвам се на предложенията за теми, които получавам. Смислени са и имам дълъг списък от неща, които искам да покрия. 
но за съжаление това няма да стане. Имам им поговорка с други влогари да направим общи а, филмчета, клипчета, здравейте работници, но и това няма да стане, защото ще оставим нещата на пауза. Казвам на пауза, понеже някой ден, да да знам, може и да започна отново да публикувам. Така че не бързайте да ме отписвате. Когато има нещо смислено, ще ви го покажа. И когато имам време да го редактирам. Иначе тази година до сега не знам, не съм излязал нито веднъж от София. Тия дребните до кокалене, до бистрица, не ги броя. Това не е каране. Така че, ето го един моторджия без каска. Не дейта така. Казвал съм ви за екипировката. Може да е топло, но си се облечете. Виждате, не мога да спра с съветите, дами и господа. Не мога да спра с съветите. Но, оставям канала на пауза. Ще продължим някога. Не ме подписвайте. Аз стигнах вече до село Кокаляне. Продължавам си тихото спускане надолу. Ще ви пожелая приятен ден. Довиждане. Казвам довиждане. Значи ще се видим някой ден и карайте, забавлявайте се когато и колкото можете. А на такива като мен, които нямат време и не могат, можете да пожелаете успех. Чао! Все пак ще чуете и звука на дядо Шадо на края.